Welcome to ladies and gentlemen. Prapancha Prasiddhi Chandana Taekwondo Game ni Mana Rastan Lo Pravesh Petter Me Kakunda Modadi Sari Ga Mana Janta Nagaral Lo Taekwondo Poti Le Zargadani Kargulu Coach Parshuram Ga. Now the competition between Shashi Vardhan and Mr. Suraj. Karate pair chapagane Bruce Lee, boxing pair chapagane Mike Tyson yalla gurtu ko ustaro. Taekwondo pair chapagane na sishudu gurtu kravala na de na jeevita siyam. Koko kabadi lalu jatiye kredalga gurtin chinatle. Yi Taekwondo game ni pravutsong gurtin chito na kento anandan gaundi. Yi sandar bhanga sports adharthi swarni. Yi game ni marinta ka prosahin chaval sniga request chesto. Ipuru Srinath garni matla daval sniga koru kuntunan. Please. Munduga mana wabi nin nin tal sendi, coach parshiram garni. E game pai tanak gala maku wato, tani swantanga, kwanta mandi pelan ni gather chesi, wali ni angkare chesi, coaching gichi, wali ni prabut tuan gurtin chela chesi na kanata, parshiram garni. Ipuru mana wai ni sishu doro jakra ya, janta nagara la champion, ni arga di, ilan time logo da pangsel tila tila ga, adi, autograph koso sayang sisi, andu kono, autograph lo bata ni gantar gantar lo bata ni, ya parame da santa kama ita padi sakal lo petot sendi. Top to bottom autograph ada gini. Anu kari, payah payah nak kerja berapa hari? Na walaian tu ni sampai kalau tu nanti pun walaian tu. Suras. Guru guru, apa ni tu nampak tak? Oh, macam apa ni? Mira lendi. Bu arah gantlah ustaz. Already start tadi gan tadi. Pramuk nanti ni kosong berit jatuh naro. Naa kan te pramuk lebar naro. ना कौसम वेट चेस्टे वेट चेंडे लैक पोते पोंडे डोंट डिस्टर्ब मी सुरेश इन तो पगड़ पनी कराओ ये मात्रण गेल्प के इन तकर बन तालके किते ये का मुंदा साल पनी कराओ ना सिशुड़ का चेच कुने मुंदे चेपेन मत्तु की मगवे के दो रंगा उंडा लनी सरे ना ना वो मार्ट तपे हो चेप तो ना विनो नी पद्धति मार्चो विनाशे काले विपरीत अपूर्व अन्नम पिटना अमनु विज्ञानेर पे ना गुरुवनु आवमान इंचन वालों बागु पड़ता है नी यालवाट लेने में सर्वनाश नहीं चलते रे नेरु तल्च कुंटे नीलांटी वाला नू वंदा वंदा मंदिर तैयार चेकल नू रे वंदा मंदिर तैयार जाता हुआ ये इंटर भूखू तैयार चेसे दी प्रपंचानी Get out here, Adi first time. Ma, tata kar kuda first stroke lo ni poyer, ma. Mee tata nte tagu bota thwa. 
ఒక తాగితస్తాడు పత్త పగలు కూడా తాగితస్తాడు అందుకనే అంత తొందరగా చచ్చాడు వాడికి వీడికి పోలికేంటే అయితే మీరు మందు తాగుతారు పొగ తాగుతారు కదండి అంటే నేనెప్పుడు పోతానా మీకు కంగారు ఎక్కువ కామన్ సెన్స్ తక్కువ నోరు తెరిస్తే అభిషకం తప్పితే శుభం మాట్లావా కీడించి మేలించమని మీరే కదండి అన్నారు ఎంచింది చాలు నోరు మూసుకో డాక్టర్ మా వాడికి ఏం పర్వాలేదండి ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ డేంజర్ కంగారు పడకమ్మా నాకు ఏం కాలేదు మా మహాలక్ష్మి మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమీ లేవు బైపాస్ సర్జరీ ఎంత త్వరగా చేస్తే అంత మంచిది బైపాస్ సర్జరీకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది డాక్టర్ అట్లీస్ట్ టూ ల్యాక్స్ ఖర్చు అవుతుంది ఆపరేషన్ కి ఏర్పాట్లు చూడండి డబ్బు మేము ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అది కాదే అమ్మాయి రెండు లక్షలు ఎక్కడి నుంచి తెస్తావు ఊర్లో తాత ఇచ్చిన పొలం ఉంది కదా అది అమ్మి తీసుకొస్తాను ఉన్న పొలం కాస్త ఇప్పుడు అమ్మేస్తే రేపు నీ పెళ్లికి అవసరమైతే ఏం చేస్తావు పెళ్ళప్పుడు చూసుకున్నానులే ఆంటీ అయినా నా పెళ్లికి ఏం తొందర సరే నువ్వు అనుకున్నట్టు పొలం అమ్మి ఆపరేషన్ చేయిస్తావనుకో బైపాస్ సర్జరీ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటారు ఆ ఫిఫ్టీ కాస్త ఇటు కాక అటైందనుకోండి నీకు విగ్రహం ఎక్కువ నిగ్రహం తక్కువ ఏమి నోరు అనేది అది కాదండి సంపేస్తాను నోరు తెరిచావంటే మీరు ట్రైన్ ఎక్కాక రైలు పట్టాలి తప్పి నదిలో పడిపోతుందేమో నదిలో పడిపోయిన తర్వాత పదకొండో రోజు మీకు జనం పెట్టాలా వద్దా మీరు పోయిన తర్వాత సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవచ్చా అప్పుడు మళ్ళీ పెళ్లి చూపులకు వెళ్ళాలా దరిద్రపు డౌట్లు నువ్వు కొట్టే అంటేనా అమ్మాయ్ దీని డౌట్లు వింటే హార్ట్ అటాక్ మనకొస్తుంది అమ్మాయి చెప్పింది కూడా నిజమేగా నా ఆపరేషన్ కేం తొందర లేదు అసలు ఆ పొలం ఉంచింది దాని పెళ్లి కోసమేగా దాన్ని నమ్మడం నాకు ఇష్టం లేదా అది కాదురా నా పొజిషన్ బాగుంటే అసలు ఈ సమస్య వచ్చేది కాదు ఇల్లు చూస్తే తాకట్లో ఉండిపోయింది ఇప్పుడేమో నీకు ఆపరేషన్ చాలా ముఖ్యం అందుకే మహాలక్ష్మి పొలం అమ్మేస్తానంటే కాదనలేకపోయాను నువ్వు కూడా కాదనకు ఇక దాని పెళ్లి అంటావా రోజులు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండవు కదా చూద్దాం నీకు ఫోకస్ ఎక్కువ ఫీలింగ్ తక్కువలో ఉంది గేదెకి ఎవరన్నా సారీ చెప్తారా తప్పే ఉంది మాస్టర్ మీరు నా మీద పడ్డారనుకోండి మీరు నాకు సారీ చెప్తారుగా చెప్తే అలాగే దానికి కూడా నేను చెప్పాను గేదెలు కూడా మనలాంటి ప్రాణులేగా మనలాంటి కాదు నీలాంటి చిన్నైపోను పడవల్లో కొండల్ని రవాణా చేస్తారని తెలుసు కానీ కొండల్ని కూడా రవాణా చేస్తారని నాకు ఇప్పుడే తెలిసింది ఏంటి వాడు నువ్వు కూడా వాడి మీద పడు సరిపోదు సారీ అమ్మా వెరీ సారీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ అవునమ్మా నీ ఆరోగ్య రహస్యం బూస్తా కాదు నాటి కోడి రోస్ట్ రోజు తింటావా ఆదివారం తప్పించి మరి ఆదివారం ఏం తింటావు మటన్ పేస్ట్ అయినా నీకు అదంతా ఎందుకయ్యా వేస్ట్ నువ్విట్రా ఈ గేదెలకు పేడ ఎక్కువ పెడకలు తక్కువ ఏమయ్యా గేదెల్ని పొలంలోకి ఎక్కించిన వారివి వాటి మంచి చెడు చూసుకోవద్దా గేదెల్ని నేను ఎక్కించడం ఏంటి అవి నీవి కావా నా ఏం కావు నీవి కాకపోతే మాత్రం ఎవరివో తెలుసు కానీ తిట్టాల్సిన బాధ్యత నీకు లేదా నువ్వు పెద్ద మనిషివి కావా నేను పెద్ద మనిషినే తిట్టు ఎవడరా వాడు గేదెల్ని ఎక్కించిన వాడు ఎవడరా నేనే ఏమయ్యా నీకు బుద్ధి లేదా గేదెల్ని కూడా పడవలో తీసుకొస్తున్నావు ఏంటి గోదాట్లో వదిలేస్తే ఈదుకుంటున్నావా ఏంటి దున్నపోతలో ఉన్నావు నువ్వు ఈదుకుంటా రావచ్చా గౌడి గేదెలు ఆగుతాడు పేసు నువ్వును మాస్టారు అయ్యా గేదెలు ఎవరివని మీరే అడగచ్చు కదా నన్ను ఎందుకు అడగమండం అడిచి ఆన్ని అడిగి మరీ ఎవరు తిట్టించుకుంటారు చెండాలంగా ఐ సీ నా వ్యాపారం నేను చేసుకోక దురద కాకపోతే మీ వ్యవహారాల్లో నేను ఎందుకు వేలేటడం ఎంతకీ ఏంటి నీ వ్యాపారం నీకు బిల్డప్ ఎక్కువ బిల్డింగ్ తక్కువ గొడుగుల వ్యాపారానికి ఎంత అవసరమా
నువ్వెవరూ గాని నీకు ఒకటి ఎక్కువ ఒకటి తక్కువ అని చెప్పలేవయ్యా గోదావరంత గుండె భద్రాద్రంత కండ సాక్షాత్తు రాములు వరలా వచ్చి కాపాడేవయ్యా నువ్వు రేడు చల్లగా ఉండు మా బాగా చెప్పారండి భద్రాచలం ఆ గంగమ్మ తల్లికి నువ్వు అంటే ప్రాణం రా ఆ తల్లి నేను ఎప్పుడు చల్లంగా చూసుకుంటాను సరే గాని ఇంతకీ ఆ పడవ ఎందుకు బెసికింది కానం ఆ గొడుగులాడన్నా గొడుగులోడా గొడుగులు వ్యాపారమా అని తేలిగ్గా తీసిపారేకు ఇదిగా మా ఊళ్ళో ఈ గొడుగులు ఎవరు వాడరు అందరూ తాటా గొడుగులే వాడతారు నా కెపాసిటీ నీకు తెలీదు ఊటీలో విసనకర్లు అమ్మాను హిమాలయాల్లో ఐస్ క్రీములు కప్పులు కప్పులు అమ్మాను అబ్బా టాటా లేడు టాటా ఆయనకి నేను ఇనుమ అమ్మాను అంతెందుకు అడవిలో ఆకులు కూడా అమ్మగలను అది మన కెపాసిటీ ఒక్కటేంటి నా దగ్గర ఉన్న పదహారు గొడుగులు అమ్మేస్తా అక్కర్లేదు ఒక్కటి అమ్మి చూపించు కనిపిస్తాడు ఏంటి బాబా చాలా బాగున్నా చాలా బాగుంటుందండి ఎంతండి వందే వందేనా అంతేనండి బాగా చెకింగ్ చేసుకోండి ఎందుకైనా ఎలాగైనా ఎప్పుడైనా చెకింగ్ చేసుకోండి ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యారంటీ ఎలాగైనా చెకింగ్ చేసుకోండి అలాగే చేసుకోండి అరుస్తావేంటా చెకింగ్ చేస్తున్నాను ఇదేం చెకింగ్ అండి జాగ్రత్తవేంటా చెకింగ్ చేసుకోమని నువ్వే కదా చెప్పావు చెకింగ్ ఇలా కూడా ఉంటుందా అండి ఇది ఎంత ఓ మీటర్ ఉంటుందండి మీటర్ సరే రేట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అయ్యో ఈ పీడి ఎంత ఎరా పింక్ మార్క్ మొత్తానికి మాటే పడిపోయింది ఏంటి నీకు కొంటావా వద్దండి సరే ఒక చోటి చూడమ్మాయి నీ ఇష్టమైన చోట చదువుకో నీ ఇష్టమైన చోట కాపురం చేసుకో కానీ పెళ్లి మాత్రం ఇక్కడే ఈ ఊళ్ళోనే జరగాలి ఎందుకంటే మన రెండు కుటుంబాలకి నువ్వు ఒక్కదాని వేణే ఆడపిల్లలు ఎప్పుడో ఇంత ఉన్నప్పుడు చూశాను మళ్ళీ ఇంత అయిన తర్వాత చూస్తున్నాను నువ్వు వచ్చావు ఇంటికి పండగలు ఎవరో బాగా రూపా ఉన్నారా మీరు బాగున్నారా నాకేంటండి చపాసుకు ఉన్నాను రండి నా ఇంట్లో నాకు మర్యాద ఏంటండి ఏంటండి సంగతలు ఏం లేదు మీ అన్నయ్య గారి అసలు ఊసే నా దగ్గర వచ్చొద్దు లేకపోతే ఏంటండి ఆడు తమ్ముడు నేను ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నాను నాకు కొంప గోడు పిల్ల జల్ల ఉన్నారని అడుగు గుర్తుంటే ఏడు అది కొంపాలని ఇక్కడికి రాకపోతాడా అసలు మేము ఉన్నామో లేవో చూడకపోతాడా అది కాదు బాబాయ్ నాన్నకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆటలు పోటీలు ఇదేగా మీ నాన్నగారి చేత రావటం కుదరలేదు అంటావు అమ్మా రాని పెదనాన్న గురించి ఎందుకు గాని చెల్లెం వచ్చింది కదా నువ్వు వెళ్ళి పూరి లేసంగా చూడు ఏరా చేసిన పూరీలు మొత్తం మీరిద్దరూ లాగించడమేనా వచ్చిన వాళ్ళకి ఏమైనా పెట్టేది ఉందా యువతలో పెద్ద మనిషి విశ్వం గారు వచ్చారు ఆయన మంచి మర్యాద చూడొద్దు అయ్యో భలే వాళ్ళే మన ఇంట్లో నాకు ప్రత్యేకించే మర్యాదలు ఏంటండి మీరెవరు అసలు మీరు ఎవరునే ఇరవై ఏళ్ళగా మా అన్నయ్య మీ ఇంట్లో అద్దెకుంటున్నా ఏనాడన్నా మీరు ఆయన అద్దె మనిషిలా చూశారా ఆయన కూడా అది తన సొంత ఇల్లు లాగానే చూసుకుంటున్నారా మీకు పిల్లలు లేకపోయినా మా లక్ష్మినే మీ సొంత బిడ్డలా చూసుకుంటున్నారా ఎవరండి ఈ రోజుల్లోనో మీకు కాకపోతే ఇంకెవరికి చేస్తామండి మర్యాదలు సర్లేండి మర్యాదలు లేవు గానీ ఇంతకీ అమ్మాయి నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకు అదే ఊళ్ళో నేను అడగను అది ఎంత ముఖ్యమైన పని అయినా సరే నేను పట్టించుకోను గాక పట్టించుకోను ఇవాళ తరబడి ఎండిపోతున్న పొలాలకి వాన వచ్చినట్టుగా ఇన్నాళ్ళకి మా లక్ష్మి మా ఇంటికి వచ్చింది ఏమైనా సరే పండగ వెళ్ళిందాక ఉండి చేరాల్సిందే అంతే అంతే మేక నమ్ముకుదామని పంపిస్తే మరి గారు మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చారెందుకో కంసాల టైంకి మాత్రం తంచరగా వచ్చి కూర్చుంటాడు అడగరేంటి బావగారు అడుగుతా ఏరా మాట్లాడుకుంటే అమ్మలేదా ఎలా అమ్మంటావు అన్నయ్య ఇది తల్లి కడుపులోంచి బయట పడుతున్నప్పుడు కింద పడితే ఎక్కడ దెబ్బ తగులుతుందో అని ఈ చేతులతో పట్టుకున్నవాడిని మళ్ళీ అదే చేతులతో తల్లి నుంచి బిడ్డను వేరు చేసి కషాయవాడికి అమ్మడానికి నాకు మనసు రాలేదన్నయ్య విన్నారా కషాయదే జాలిగుండే మనం మాత్రం కషాయ వాళ్ళం
బాబాయ్ ముద్దడి ముద్ద నాకు నీకు పెట్టాకే నేను తింటానమ్మా ఒక్క మాట మాట్లాడినా వేస్తే పనికి మాలిన వెధవ సోంబేరి తిండి పోతు ఆయన తిండి సరే ఈ తిండి దేనికి రేపు పోటీలు కదా గెలుద్దామని గెలుద్దామనే ఆశ చెప్పేంటి వాడు వేస్ట్ అయితే వీడు సూపర్ వేస్ట్ కదరా అన్నయ్య నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే వాడు పోటీలకేనా గెలుద్దామనే వాడు గెలుద్దామనే వీడికి మ్యాచ్ ఎక్కువ మోత్ తక్కువ వాడికి కండ ఎక్కువ కార్యం తక్కువ దొందు దొందు మా రోజుల్లో అయితే రా నువ్వా పాతికి ఇస్తావా పాతికేంటి పావలా ఇస్తావా పావలా ఏంట్రా పోని ఊరికే ఇస్తా ఏంట్రా నువ్వు ఉంది అంటే అదేగా అదే నిన్ను చంపేస్తాను రాంట్రా ఇసుక పత్తాలు ఎత్తుతుంటే ఆడోళ్ళు ఇరగబడి చూసేవాళ్ళు పిచ్చాయి బావా ఎడిడు ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా జరగబోయే శ్రీరామనవమి పోటీలను మన ఊరి సర్పంచ్ గారు ప్రారంభిస్తారు ఏంటి సంస్కృతి వస్తున్నా మా బాబాయ్ గెలడో నేను చూడాలిగా ఎవరు మీ బాబాయ్ అదిగో మినిమిన మెరిసిపోతున్నాడు అతనే మా బాబాయ్ అతను గెలవడు అదిగో తనగా ఉన్నాడే మా అన్నయ్య అతనే గెలుస్తాడు గాజ్ ఇంట్లో ఉన్నాడు వాడేం గెలుస్తాడు మా బాబాయే గెలుస్తాడు లేదు మా అన్నయ్య గెలుస్తాడు మా బాబాయ్ గెలుస్తాడు మా అన్నయ్య గెలుస్తాడు అలాగా మీ అన్నయ్య గెలుస్తాడా సరే ఏ ఎక్కడికి దేవుడికి దండం పెట్టుకోవాలని ఏమిని ఈసారి మళ్ళీ మీరు పడవెక్కినప్పుడు దానికి చెల్లు పడి మీరందరు గోదావరిలో మునిపోవాలి అమ్మో ఇలా కూడా దండం పెట్టుకుంటారా మీ బాబాయే గెలుస్తాడు కానీ అలాంటి దండలు పెట్టుకోదు నువ్వు సరే మా బాబాయ్ గెలవాలని దండం పెట్టుకో సరే
ఏంటి ఇప్పుడు ఆడి గుండి చెప్పొస్తే నేను డబ్బులు ఇయ్యాలా మీరు చేదేవుని బాబాయ్ మా పొలం ఉంది కదా అది అమ్మి ఆహా అమ్మి డబ్బు ఒట్టుపోదామని వచ్చావు అన్నమాట మా తల్లే వాటాలు పని చేయడానికి మీ ఐదు పూచి పొలం కూడా లేదు ఇక్కడ మా అమ్మ నాన్న వాడిని డిగ్రీ దాకా చదివిచ్చారు అది గుర్తుంచుకోండి వాడు చదువుకున్నాడు కాబట్టి వాడికి ఐదు ఎకరాలు పంచారు మీరు చదువుకోలేదు కాబట్టి మీకు ఇరవై ఎకరాలు ఇచ్చారు అయినా ఇవాళ వారి ప్రాణం మీదకి వచ్చి అవసరమై వాడి పొలం వాడు అమ్ముకుంటానంటే మీరు అభ్యంతరం పెడతారు ఏంటండి అయినా వారికి చదువు వచ్చింది చదువుకున్నాడు మీకు చదువు రాలేదు చదువుకోలేదు అన్నయ్య నువ్వు బళ్ళోకి వెళ్ళు నేను బర్రెల కాపలాకి వెళ్తానన్నా అన్నయ్య నువ్వు లాగు చొక్క వేసుకు నేను గోసి పెట్టుకుంటానన్నా ఇలా ఆడి కోసం త్యాగాలు చేయబెట్టి వాడు చదువుకుని ఒప్పుడు అయిపోడు ఇంకా ఆడి కోసం త్యాగాలు చేసి నా పేళం పిల్లలు రోట మీద అడుక్కు తినమంటావా చెప్పు చోమహ అలా అంటావేంటి బాబాయ్ పదిహేనేళ్లుగా మా పొలం మీరు పండించుకుంటున్నా ఒక్క పైసా కూడా అడగలేదు ఇవాళ అవసరం వచ్చి మా పొలం మేము అమ్ముకుంటామంటే కుదరదంటారేంటి ఏంటి నిలదీస్తున్నావా నీకు సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు పిచ్చయ్యారు మీరు మాట్లాడుతుంది ఏమీ బాగాలేదు అరే ఆపరేషన్ అవసరమై వాడి పొలం వాడు పొలం మాట ఎత్తకుండా ఉంటావంటే నేను రాత్రి కేడ పడుకుని పొద్దుటే వెళ్ళిపోండి లేదా అక్కర్లేదు మేమే వెళ్ళిపోతాం మీరేం బాధపడకండి ఊరేం గొడ్డుపోలేదు అమ్మా మహాలక్ష్మి మీ నాన్నకి మీ బాబాయ్కి రావుడికి రావణాసురుడికున్నంత తేడా ఉందమ్మా చట్ట ప్రకారం ఈ పొలం మీదే దాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా అమ్ముకోవచ్చు కావాలంటే మేము కూడా సాయంగా ఉంటాం అడిచిపోయి పరిగెత్తుకుంటా వచ్చి మీ కాళ్ళ కడబడతాం అనుకుంటున్నారా పిచ్చి పిచ్చి వేసేసారంటే పొలంలో కలుపుని తీసినట్టు తీసి అవుతా మరేట అనుకుంటున్నారా పిచ్చియా నోరు దారుతున్నావు నోరు దారటం కాదురా మధ్యలో ఎవడైనా మాట్లాడాడంటే మెడకాయలు తెగిపోతాయి ఏంటండి మరి అన్యాయంగా మాట్లాడుతున్నారు ఎవడ్రా నువ్వు ఎవడ్రా నువ్వు ఇది మాకు మాకు సంబంధించిన విషయం మధ్యలో మాట్లాడటానికి ఎవడివిరా నువ్వు మీరు మర్యాద లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు మర్యాద ఎక్కువ ఇచ్చాను కాబట్టి ఇంకా ఈ ఊళ్ళో ఉన్నారు మళ్ళీ మర్యాదగా చెబుతున్నాను గోదావరి దాటి అవతలకి వెళ్ళిపోండి లేకపోతే గోదట్టు కలిపేస్తా పిచ్చే గారు మే ఊరు వచ్చింది పొలం అమ్మి డబ్బు తీసుకెళ్ళడానికి ఆ పని కాకుండా కదలం చేస్తున్నా నువ్వెవరో చెప్పటానికి మనిషిని రా పశువా మీరే చేయి చేసుకుంటావరా ఇంత గొడవ జరిగిన తర్వాత 
పంచాయతీలోంటే కొండల్ని పిండి చేస్తున్న భీముడు నీలో కనిపించాడు చూడు భద్రాచలం ఇన్నాళ్లుగా నీలాంటి వాడి కోసమే వాళ్ళ నాన్నగారు వెతుకుతున్నారయ్యా నువ్వు వాళ్ళ నాన్నగారి చేతిలో పడితే తైకొండో ఛాంపియన్ అవుతావు భద్రాచలం కొండ తప్పితే నాకు ఇంకో కొండ తెలియదండి బాబు అందుకే నువ్వు తెలుసుకోవాలి నువ్వు హైదరాబాద్ రావాలి నమస్కారం అండి నా బతుకు నన్ను బతకనీయండి ఈ ఊరు ఈ ఏరు మా వాళ్ళు మా పొలం ఇవి చాలండి నాకు చూడండి గోదావరమ్మ గడప దాటి నేను ఎక్కడికి రానండి నువ్వు రావాలి సూర్యుడు తాను ఉదయం సింగ్ చోటే ఉండిపోతానంటే లోకల్లో వెళ్తురుంటుందా కాబట్టి నువ్వు రావాలి నువ్వు రావాలి నువ్వు రావాలి ఇది మా అడ్రస్ కాదు నువ్వు ఎప్పుడైనా రావచ్చు వాడి జిమ్మడి పోను వాడి నాశనమైపోను వాడి చేతులు విరిగిపోను పసి పిల్లలను కూడా చూడకుండా కొట్టాడమ్మా వాడు వాడి కొంప కూలిపోను మింగడానికి మెతుకు లేని పొండాకూరలు నా మొగడిని కొడతారా వీళ్ళు నాశనమైపోను పుట్టింట్లో కూడా పడని చిట్లు ఎదురిన తోటతో పడాల్సి వచ్చింది నాకు ఈ కర్మ ఏంటండి నేను కట్టు బిగించానంటే పొట్టు పొట్టు నీళ్లు కూడా మీ చెవులోకి రావు నేను కాదన్నానంటే పట్ట ధాన్యం కూడా బయటికి రాదు ఆకలితో మనమల సాగొట్టి చెవులు పోయటం అంటే ఇదే ఆడు కాళ్ళు ఎరకొట్టమును మీరు కాళ్ళు పట్టుకుని బతుకులాటమునా ఏ టైం ఈ అబ్బాయి నాటకాలు ఆడుతున్నారా పడు కాళ్ళ మీద నేను తప్పు చేయలేదన్నయ్య ఏంట్రా ఎదురు చెప్తున్నావు వెళ్ళి కాళ్ళు పెడతా నేను తప్పు చేయలేదన్నయ్య చెప్పరా చెప్పు ఆడెందుకు పడతారా ఆడు పడ్డ మీరు ఏమే అయినా పడవద్దు అందరూ కట్ట కట్టుకుని ఈ దిన పడుతుడు కానీ ఏమయ్యా మమ్మల్ని ఇట్లా బతకనివా ఇన్నాళ్ళు మా రెక్కల ముక్కలు అయ్యేలా వండి పెడితే మాకు మంచి పేరే తెచ్చి పెట్టావు కొంచెం బియ్యం వండి పెడితే కొంచెమైనా ఉంచకుండా దున్న పోతలా తింటాడు అయినా మా బిడ్డే కదా అని ఊరుకున్నాం సోలేడు పప్పు వండి పెడితే సగం అన్నానికే సరిపెట్టుకు తస్తాడు అయినా మా అబ్బాయే కదా అని ఊరుకున్నాం బాగాలేదా అని మొత్తం ఓ రోజులైనా కాలేదు ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టి పూటకి కిలో పచ్చడి చొప్పు నాకి పారేసి జాడిని జాడించి తన్నాడు ఆయన పోల్లే మా అమరదే కదా అని సరిపెట్టుకున్నాం పచ్చళ్ళు మింగితే సరిపెట్టుకుంటాం గాని కరువు మింగుతుంటే ఎలా సరిపెట్టుకుంటామండి ఏమండి ఉంటే ఇంట్లో అతనన్నా ఉండాలి లేదా మేమన్నా ఉండాలి అన్నయ్య 
మీకు కొలకు కొలుతోడు ఉన్నారు మాకెవరున్నారు అమ్మ నాన్నలే నాకు తోడు వదినమ్మ అమ్మ నాన్నల ఫోటో మాత్రం తీసుకెళ్తున్నా మీ సొమ్మేం తీసుకెళ్తలేదు ఫోటో మాత్రమే చిట్టమ్మా నా కోసం ఎవరూ రాకపోయినా నువ్వు వస్తావని నాకు తెలుసు అందుకే ఇక్కడ కూర్చున్నా ఎక్కడ తెలుసులో చిన్నానా పట్టణానికమ్మా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయా నా దగ్గర డబ్బులు లేవమ్మా పట్నం వెళ్తున్నానుగా బోల్డ్ అండ్ డబ్బులు తెచ్చిస్తా నీకు ముందు వెళ్ళడానికి లేవు గానీ వచ్చిన తర్వాత ఇస్తాడంట పెద్ద బండ్లో మాస్టర్ చెప్పారు చిన్న ఎదిగే వయసు పారేయరు ఖర్చు అయ్యే రూపాయి తిరిగి రావని జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టే అలాగే పట్నంలో కూడా అందరి చేత మంచివాడు అనిపించుకోవాలి మా అమ్మ నాన్న కూడా నేను చాలా మంచివాడు అనాలి సరేనా మంచివాడికి లోకం అంతా మంచిగా జరుగుతుంది నీకు ఏం భయం లేదు నీకు అక్కడ ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా వెనక ముందు చూడకుండా వచ్చేసాయి నువ్వు చేసే కష్టానికి ఎక్కడైనా కళ్ళ కదుగులు పళ్ళు పెట్టుకుంటారు భద్రాచలం ఇదిగో డబ్బు వద్దండి ఉంతరా మా దగ్గర మెరుపల్లే వచ్చేవాడు మాయల్లే వచ్చేవాడు వచ్చి మమ్మల్ని కాపాడేవాడు ఇప్పుడు మేము ఎవరిని కేకయ్యాలయ్యా ఆ కళ్ళంటే నీళ్ళేంటయ్యా పల్లెను వదిలి వెళుతుంటే పల్లెను వదిలి వెళుతున్నట్టుంది అయిన వాడు వద్దనుకున్న నోరు లేని జీవాలు నేను వెతుకుంటూ వస్తాను రాముడు లక్ష్మణుడు బాబాయ్ మా గోదారమ్మ పొట్టి బుద్ధి ఎరిగిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారిగా ఊరు దాటి వెళుతున్నా అయిన వాళ్లే అవమానించారు పనికి మాలిన వాడినన్న పేరు మోసుకు వెళుతున్నా భద్రాచలను చాలా గొప్పడివి రాని మా వాళ్ళందరూ అనుకున్న రోజునే మళ్ళీ ఈ గట్ట మీద కాలు పెడతారు అప్పుడే ఈ నీళ్లు మళ్ళీ తాగుతారు దీవించమ్మా ఏం చేస్తున్నారా దొడ్డిదారి మా దారికి ఎవరన్నా అడ్డొచ్చారా చాకుతో కాదురా చుండ్రుతో చంపేస్తాం గొడ్డంతో కాదురా గోళ్లలో ఉన్న మట్టితో చంపేస్తాం సూటాలతో కాదురా తుమ్ముతో చంపేస్తాం బుల్లెట్ తో కాదురా బూతులతో చంపేస్తాం రాయుధాలతో కాదురా అరుపులతో చంపేస్తాం 
నిండా నీళ్లు తాగాను అమ్మయ్య రాత్రి అంతా ఇక భోజనం లేకపోయినా పర్వాలేదు ఇక వద్దు రే భద్రాచలం మహాలక్ష్మి గారి అడ్రస్ పోయింది ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు సర్లే బొజ్జు ఇక్కడేం చేస్తున్నావురా అదే ఆలోచిస్తున్నానండి పార్క్ లోనా ఎక్కడి నుంచి వచ్చావురా మా ఊరి నుండి వచ్చానండి ఏదైనా పని చేసుకుని బతుకుదామని ఓహో ఏం పని జేబులు కత్తిరించడమా అబ్బాబే అట్లాంటిదేం కాదండి మరి ఈ పెట్టెలో ఏముందిరా మనం బాంబు ఉందా మందు పాత్ర ఉందా అట్లాంటిదేం లేదండి పెట్టే పెట్టే తెరు చెప్పాను కదండి ఏం లేదని మనల్ని కొట్టిన పోలీసు వాళ్ళని పరిగెత్తిస్తున్నాడంటే ఐడియా చెప్పు బా మనకున్న బుద్ధి బలానికి ఇది కండ బలం తోడైంది అనుకో మార్కెట్ లో మనం పోయిందంటే గాలి ఎగ్గి హేకమైపోయినట్టు ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ ఉండక ఏం చేయమంటారండి ఎవరో దొంగ ఎదవలు నా జేబు కొట్టేశారు మహాలక్ష్మి గారి అడ్రస్ పోయేసరికి కొంచెం కంగారు పడ్డారండి ఇంత పెద్ద పట్నంలో దిక్కెవర్రా అనుకుంటుంటే మీరు కనిపించారండి ఏమండి మహాలక్ష్మి గారు ఎక్కడ ఉన్నారో ఎదిగి పెడతారా ఇంత పెద్ద మహానగరంలో వెదికి పట్టుకోవడానికి టైం పడుతుంది తమ్ముడు అందాక నీకు మేము తోడుంటాగా ఈ ఉప్మా తిన్ తమ్ముడు అదేంటి బాబు పక్కన పెట్టావు పుద్రికే ఎప్పుడుగానండి మిమ్మల్ని చూస్తుంటే మా గోదారమ్మ దాలి బిడ్డల్లా కనబడుతున్నారు ఆయ సరే గాని ఆడోళ్ళు ఎవరు కనబడరు ఏంటి అంటే మేము అవివాహితులం బాబు ఏంటండి మేము ఇంకా పెళ్లి చేసుకోలేదు బాబు ఏం పాపం అదేం పాపం కాదు బాబు మన దేశ ప్రధాన మంత్రి వాజ్పేయి గారు తెలుసా బాబు తెలుసండి ఆయన ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు అంటే ఏం చెప్తాం ప్రజల సేవకి అంకితమైపోయిన మహాను అవడని చెప్తాం బాబు అంతెందుకు పక్క రాష్ట్రం తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జయలలిత గారు పెళ్లెందుకు చేసుకోలేదంటే ఏం చెప్తాం బాబు కారణ జన్మరాలు అని చెప్తాం తమ్ముడు అలాగే మే ఇద్దరం బాబు సాటి వాళ్ళ సౌఖ్యం కోసం బతుకుతున్నా మీ ఇద్దరిని చూస్తుంటే కూలీలు బట్టలో దేవుళ్ళు ఉన్నారు అందుకే నీకు ఒక వరం ఇవ్వబోతున్నాం బాబు ఏం వరం అండి మధ్యలో మీ కోసం కంగారు పడుతుంది అక్రమాల్ని కాల్ రైట్ అంత రే ఏంద్ర మమ్మల్ని చూడగానే చేతులు కట్టుకొని నమస్తానా అన్నటోడివి పైసలు ఈ రోజు నుంచి సెంటర్ మాది రే ఇక నుంచి చందాలు మాకే ఇవ్వాలి ఈ కుత్తే గాళ్ళ కాదు కుత్తే గాళ్ళ వాళ్ళు తప్పు చేస్తుంటే తప్పు అని చెప్పాను చిన్నప్పటి నుంచి నీతిని ఇంటి పేరుగా నిజాయితీని వంటి పేరుగా పెట్టుకుని బతుకుతున్నాం ఇక్కడ వాళ్ళంతా నన్ను బుల్లి నెహ్రూ వాడిని బుల్లి గాంధీ అని పిలుస్తుంటారు ఈ కొట్ల వాళ్ళందరూ రెక్కల ముక్కలు చేసుకుని వ్యాపారాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ రౌడీలు వచ్చి సంత అడిగారు సంతాన ఎందుకు బాబు అన్న అంతే అక్కడ కాళ్ళతో సాచి తంతే ఇక్కడ నీ కాళ్ళ ముందు వచ్చి పడ్డా అంత అన్యాయం అన్న ఈ అన్యాయాలను అరికట్టడానికే బాబు నీకు గెటప్ ఇచ్చాను రఘుపతి రాఘవ రాజు చేయడం తప్పండి నా పేరు భద్రాచలం అండి మీరు తప్పు చేస్తారు మానవత్వం బతుకుందని నిరూపించావు తమ్ముడు కాశ్మీర్ ఇంకా మన చేతిలోనే ఉందని నిరూపించావు తమ్ముడు బాబా ఈ దండ తీసుకువెళ్లి తమ్ముడుతో మహాత్మా గాంధీ గారి విగ్రహానికి వేయించిన అలాగే వెళ్ళు రా తమ్ముడు అందరూ బాగా వినండి ఈ రోజు నుంచి ఏరియా మాది 
ఎవరొచ్చి చందాలు అడిగినా కానీ కట్టడానికి వెళ్ళేది మేము వచ్చి అడిగినప్పుడు మాకు మాత్రమే కట్టాలి తొందరపడి ఎవరిదైనా సౌండ్ బయటకు వచ్చిందో వీడెవడన్నా వీడు వాడి గురువు తమ్ముడు వీడు వాడికంటే వెదవు తమ్ముడు వీడికి కూడా బుద్ధి చెప్పావే అనుకో చెప్పావే అనుకో ఏంటన్నా చెబుతా వస్తే రాజ్యము పోతే సైనికుడు ఈ అమాయకుడు పోయినచో మనము జంట నగరముల నుంచి చంపైపోదము శక్తి గారు పోయిందనుకో ఈ హైదరాబాద్ కి మనమే నవాబులు బాధపడి కూర్చుంటే ఎట్లా ఇజ్జత్ మొత్తం పోయింది వేస్ట్ ఇక బతకడం వేస్ట్ నేను చచ్చిపోతా
ఏంటన్నా ఇదంతా చెప్తా చెప్తా కృష్ణ పరమాత్మ రెసిడెన్సీ బ్రదర్ ఇక్కడ ఆట పాట కూత మోత అన్ని ఉంటాయి బ్రదర్ గోపికలు కూడా ఉంటారు మన ఓపిక ఏంటో నాకంత తికమగ్గ ఉంది ఏం లేదు తమ్ముడు ఈ సిటీలో మన అవసరం ఎక్కడెక్కడుందో ముందుగానే తెలుసుకోవడం మనకు మంచిది కదా అందుకని తెలుసుకొని చెప్పాలి కదా చెప్పడం వల్ల మంచి వాళ్ళ విధి కదా దారిలో ఏం తప్పు మహాలక్ష్మి వెతికి పెట్టే పూచి మాది తమ్ముడు అది కాదన్నా అసలు మహాలక్ష్మి గారు అబ్బా మామే నమ్మకం లేదా నీకు తమ్ముడు ఈ కాలేజీలో మహాలక్ష్మి కాదు అసలు ఏ లక్ష్మి కూడా లేదు వెళ్ళిపోదా ఏంటి కటింగ్ ఎనక స్కూటీ మీద వెళ్ళిందే ఆ అమ్మాయి మహాలక్ష్మి మన వారు తిరిగి చూడకుండా ఉండాలని చిన్న తలకిచ్చా ఆ అమ్మాయి ఆ మహాలక్ష్మి అని నీకెలా తెలుసు అది చూడదా మహాలక్ష్మి వస్తుంది ఇప్పుడు చూడు తమాషా హాయ్ హాయ్ నేను ఎదురొస్తే పక్కకు తప్పుకోవాలి లేదా నా వెనక ఫాలో అవ్వాలి రెండే పద్ధతిలో ఎదురు నిలబడితే కింద పడిపోవడమే ఓ సారీ స్కూటర్ రిపేర్ చేయించుకో చూడవి దాని పొగరు డబ్బుందని అహంకారం మహాలక్ష్మి మొదటి నుంచి నువ్వంటే దానికి పడదు నువ్వేమో ఇండివిజువాలిటీ మెయింటైన్ చేస్తావు దానికి మహాలక్ష్మి అంటే ఇష్టం ఉండదు అన్నిటిలోనూ తనే గొప్ప అనుకుంటుంది అందరూ తనే ఫాలో అవ్వాలనుకుంటుంది ఎవరే ఫాలో అవుతారు ఏంటి దాని గొప్ప దాని గురించి మనకెందుకే మన పని మనం చూసుకుంటే మంచిది ఏంటే మహాలక్ష్మి అది చిన్న డబ్బులు తీసుకుంటున్నా అది చెడుగా ఇచ్చిన మనం మంచే చేద్దాం డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ ఏడాది మన కాలేజీలో డాన్స్ కాంపిటీషన్ నిర్వహిస్తున్నారు పోటీలో పాల్గొనే వాళ్ళు పేర్లివ్వండి రుచి మొత్తం మీద కాలేజీలో ఏ సెక్షన్ లోనూ ఎవరు పేరు ఇవ్వలేదు నువ్వు ఒక్కదానివే ఇచ్చావు వెరీ గుడ్ ఎస్ మ్యామ్ ఐఎమ్ ఓన్లీ వన్ ఐఎమ్ నంబర్ వన్ ఓకే ఓకే మన కాలేజీలో అందరూ చాలా తెలివైన వాళ్ళు మేడం నాతో పోటీ చేసి ఓడిపోవడం ఎందుకని ఎవరు డేర్ చేయడం లేదు నా పేరు కూడా రాసుకోండి మేడం మహాలక్ష్మి వెల్కమ్ వావ్ మన కాలేజ్ మొత్తంలో ఒకే ఒక్క తెలివి తక్కువ బ్రెయిన్ లెస్ ఫుల్ మీరు చూడబోతున్నారు భద్రాచలం వస్తాడొస్తాడన్నా ఇంతవరకు రాలేదు అసలు వస్తాడా రాడా అమ్మా ప్రెసిడెంట్ గారికి రాసిన లెటర్ లో కూడా భద్రాచలాన్ని తీసుకురమ్మని రాసాను నాన్న డబ్బుతో పాటు ఆయన కూడా తప్పకుండా వస్తారు అందరిలాగా మీరు ప్లేట్ లో తినడం ఏంటన్నా ఆకులు తినండి ఫ్రెష్ ఇప్పుడే తెప్పించాను అన్నకు చికెన్ బిర్యానీ గరం మటన్ బిర్యానీ గరం గరం త్వరగా తీసుకున్నా మీ బాడికి రెండు బిర్యానీ తినబుతారా 
उद्योग इलांट नूड़ तीन मेह रबू बूंदो का बाबूला चाकल चूपे चंद वसूल चात का नानेवा इला मुस्टिवाड़ा का डबूल वसूल पटना बैग <laughs> 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 ये नहीं ना मां 
ఇంకేపోయింది <laughs> <laughs> తిండి కొలవాడి పండ కొలవాడు కదా బెదరో వీడికి దమ్ముంటే నాలా కాలేతి కిక్ కొట్టమంట్రా ఇది ఆగాలంటే అరగంట పడుతుంది చూసావా తమ్ముడు అతను నోటి దురుసని ఊరుకుంటే అలాగయ్యా మన వాడి పొటెన్షియల్ ఏంటో వాడి తెలియాలి అవును తమ్ముడు ఇప్పుడు నువ్వు దీన్ని తన్నాల్సిందే అతను తాలు దించుకోవాల్సిందే ఈయన వల్లే కదమ్మా గురువు గారికి గుండె పోటు వచ్చింది ఆవేశం తెచ్చుకో రెచ్చిపో కిక్ పవర్ చూపించో తగిలి <laughs> 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 గోల్డెం పెట్టుకోవచ్చు ఆడదంటే మూటతో సహా ఇద్దరు కిలోమీటర్ దూరంలో పడ్డారు నువ్వు దంతే చక్కలోది మీటర్ దూరంలో కూడా పడలేదు అందుకని నా మాట విని పరువుకుండా ఉండాలంటే ముందే హ్యాపీగా రిటైర్మెంట్ ప్రకటించుకో నేనే నెంబర్ వన్ రా నాకు ఎదురే లేదు ఇన్నటిదాకా నెంబర్ వన్ మనవాడే కాకపోతే ఈ రోజు నుంచి ఆ నెంబర్ వన్ ఆడికి వెళ్తుంది ఏంట్రా వెళ్ళేది పబ్లిక్ లో పడిచిన పోలీసులకు మా పేరు చెప్పే తమ్ము లేనోడాడు ఆడి గురించి ఏంట్రా సోదరా నువ్వేం టెన్షన్ అవ్వకు రేపు జరగబోయే స్టేట్ ఛాంపియన్షిప్ నువ్వు రెడీ అయిపో గాడిది సలహా వేయటం అంటే ఇదే ఈ తొక్కల సత్యగాడి కూడా బుర్రలేదు రాష్ట్ర స్థాయి స్థాయి కమాండో పోటీలు మీకు దెబ్బలు తక్కువ కట్లు ఎక్కువ ఈ బిల్డప్ ఏంటి చిన్న పాములైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టమన్నారు అందుకే చిన్న దెబ్బకి పెద్ద కట్లు వేసాం ముందు ముందు తగలబోయే దెబ్బలకు కూడా ఇప్పుడే కట్టేస్తున్నాం ఎనీ అబ్జెక్షన్ నో అబ్జెక్షన్ పేపర్ లో బొమ్మలు పడాలంటే ఏం చేయాలి ఎవరిది మీది కాదు మీదైతే డబ్బులు చేయించుకోవాల్సిందే హలో పాస్ట్ లో మేము యదవనమైనా ప్రజెంట్ లో అంత కాదు మరి వీళ్ళ బొమ్మలన్నీ డబ్బులు చేయించుకున్నారా వీళ్ళు ఆటల్లో గెలిచిన వాళ్ళు అయితే తమ్ముడు ఫోటో గ్యారంటీగా పడుతుంది తమ్ముడు ఖచ్చితంగా గెలుస్తారు కాబట్టి ఎవరు ఇంకెవరు మా భద్రాచలం తమ్ముడు ఈసారి స్టేట్ తాయి కొండవ పోటీలకు వెళ్తాడు అతను కొడతాడు నెంబర్ వన్ అయిపోతాడు ఏమి నేర్చుకోకుండానే నెంబర్ వన్ అవుతారా ఏం నేర్చుకునేది మా ఇద్దరిని కలిపి తింటేనే కిలోమీటర్ అవతల పడ్డాం అట్లాంటిది ఒక్కడి తనితే స్టేట్ అవతల పడ్డాం పాట అయినా ఫైట్ అయినా ముందు కోచింగ్ తీసుకోవాలి తర్వాత టెక్నిక్ నేర్చుకోవాలి అప్పుడు పోటీకి వెళ్ళాలరా మీరెందుకు నవ్వుతున్నారమ్మా మరి లేకపోతే ఏంటండి చాపిల్లకి ఈత ఎవరు నేర్పారండి పక్షులకి ఎగరటం ఎవరు నేర్పారండి తమ్ముడికి తన్నులు తన్నడం ప్రత్యేకంగా నేర్పాలా మీరేం బర్రి అవ్వకండి తమ్ముడు కుమ్మేస్తాడంతే గురిమి దుంపసగా మన వాడు ఎంత వస్తాదేనా కోచింగ్ లేకుండా వెళ్ళారా నాకేం డౌట్ లేదు గురుగారు మీరు అనండి కుమ్మేస్తా Now the next participant is Mr. Suraj. Yeah! 
Opponent, Mr. Badrachala.
ఎరా ఛాంపియన్ నీ రోజు ప్యాకెట్ కొనడానికి వచ్చారా అరే ఒక్కసారి గడ్డి తినిపించా కదరా మళ్ళీ ఎందుకు పోటీలకు వస్తున్నావు నేషనల్ తాయిక్ వాండో ఛాంపియన్షిప్ అంటే మీ ఊళ్ళో ఆడే కర్రా బిళ్ళ చెడుకుడు పోటీలు కాదురా హాయిగా మీ ఊరు వెళ్ళి ఎద్దు తోక పట్టుకొని పొలం దున్నుకోపా పౌరుషం లేని వాడితో మనకెందుకు రా పదండి మీరు ఆపారు కాబట్టి బతికిపోయాడు లేకపోతే ఒక్క గుద్దుకు చుట్టుండేవాడు మిమ్మల్ని అంత అవమానించిన ఊరుకున్నారు నన్ను ఒక్క మాటను గానీ ఎందుకంత కోపం తెచ్చుకున్నారు మిమ్మల్ని అంటే ఒకటి నన్నంటే ఒకట అసలు ఎందుకు ఆపారండి మీరు వాడు ఇప్పుడే చేస్తే రేపు మీరు ఎవరితో పోటీ చేస్తారు వచ్చేది కాదు ఇది బై బర్త్ రావాలి నాలాగా అర్థమైందా వీడు చాలా బ్యాడ్ వాడి చేతిలో వీడు చిత్తు చిత్తుగా ఓడిపోయేటట్టు బ్లెస్ చేసి the finals between Mr. Suraj and Badra Chalam. Thanks. No! That is against rules. 
Don't do it. మన <laughs> ఈ భద్రాచలం గారు థాయిలాండ్ లో జరిగే తైక్వాండో పోటీలకు భద్రాచలం గారిని సూరజ్ గారిని మన దేశం తరఫున పంపించాలని మా సంస్థ నిర్ణయిస్తూ అందుకు అయ్యే ఖర్చు మొత్తం మా కంపెనీయే భరిస్తుందని మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఈ అభినందన సభ జరగడానికి మా సంస్థ ఈ స్పాన్సర్షిప్ చేయడానికి ముఖ్య కారకురాలు మై లవ్లీ ప్రిటి లవింగ్ డాటర్ ఐ ప్రౌడ్లీ ఇన్వైట్ హర్ భద్రాచలం గారికి ఫీల్డ్ ఆమె చేతుల మీదుగా ఇస్తేనే బాగుంటుందని భావిస్తూ ఆమె వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మహాలక్ష్మి నా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకే కాలేజ్ లో చదువుతున్నా నా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ కళ్ళ ముందే నేను బహుమతి ఇవ్వడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చెప్పు పెంచేది ఒకరైతే అందుకునేది ఇంకొకరు నా కొంత ఇరేదమ్మా స్వామి నా మనసుకు నచ్చిన భద్రాచల నా మెళ్ళో మూడు ముళ్ళు వేయాలని ఆశీర్వదించు ఇంకా గొప్పవాడవ్వాలి అతనికి ఇంకా పేరు రావాలి అది నీకు ఇష్టమేగా అతని భవిష్యత్తు కోసం నువ్వేం చేస్తావు అదర్వైజ్ ఏం చేయగలవు ఏం చేస్తావు లే ఒక దండం పెడతావు లేదంటే మాక్సిమం రెండు కొబ్బరికాయలు కొడతావు అంతకంటే ఏం చేస్తావు రుచి ప్లీజ్ మై యూ బిజినెస్ ఓ సారీ సారీ భద్రాచలం నీ సొంత ఆస్తి కాదు అతని వాళ్ళ నేషనల్ ప్రాపర్టీ అతని మంచి చెడ్డలు ఆలోచించే బాధ్యత ఎవరికైనా ఉంటుంది మా బాధ్యతలేంటో మాకు తెలుసు నీకేం తెలిసే నెల గడిచిందంటే రెంట్ కి కరెంట్ కి కంగారు పడే కిరాయి కొంప మీద నువ్వేం చేయగలవు ఏదైనా చేయగలిగితే నేనే చేయగలను నేనే చేస్తాను మెంటాలిటీ <laughs> మై డియర్ ఫ్రెండ్ నిజంగా నువ్వు అతని క్షేమ కోరుకునే దానివే అయితే నీలో ఏ స్వార్థం లేకపోతే హోమం అయ్యేంత వరకు ఉండి ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళు ఏమండి మహాలక్ష్మి గారు మీ కోసం అంతా వెతికొస్తున్నాను మన కోసమే హోమం చేయిస్తున్నారు రండి రెండు లక్షల రూపాయల చెక్ రెండు లక్షల రూపాయల చెక్ 
దేనికండి కోచ్ పరశురాం గారికి బైపాస్ చేయించండి ఆపరేషన్ చేయించుకుని పూర్తి ఆరోగ్యంతో మీతో థాయిలాండ్ రావాలి అది నా కోరిక నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళ కోసం నేను ఏమైనా చేస్తాను పరశురాం గారంటే నాకు ఎంతో గౌరవం ఆయన నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఫాదర్ మీకు గాడ్ ఫాదర్ నాకు గాడ్ ఆ దేవుడికి నా కానుకగా ఇవ్వండి నువ్వు కూడా కూర్చో నేను కాసేపు ఆగి తింటానులే భాద్రాచలం ఎప్పుడొస్తాడో ఏమో నువ్వు తిన రాదు నేను ఆగింది అందుకు కాదు వడ్డించడానికి అయ్యి బాబోయ్ ఆ రుచి గారు మామూలు మంచిది కాదండి ఎంత మంచిదంటే అమ్మాయిల్లోనే ఆడి ముచ్చివండి వాళ్ళ అయ్యి మాత్రం ఉత్త పీసినారోడండి థాయిలాండ్కి వెళ్ళడానికి నాకు ఒక్కడికి తీసేడండి టికెట్ అంతే వాళ్ళ అయ్యను పట్టుకుని ఏడా పెడా వాయించి మీ ఇద్దరు కూడా తీయమని చెప్పిందండి అబ్బాబా ఏం మాట్లాడిందండి ఆ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే అట్లాగే చూడబుద్ధయిందండి ఏంటో అంత తీయటి మాటలు మాట్లాడిన సేపు మా గురువు గారు గురించి మాట్లాడిందండి గురుగారు మీ గురించి ఎవరైనా మాట్లాడితే నాకు ఇష్టం కదండి మీ గురువు గారికి ఆపరేషన్ చేయించి థాయిలాండ్ తీసుకెళ్లమని చెప్పిందండి అంతేకాదండి ఆపరేషన్ కని రెండు లక్షల రూపాయలు చెక్ ఇచ్చిందండి మీరు అర్జెంట్ గా ఆపరేషన్ చేయించుకోవాలి ఏం అవసరం లేదు వెళ్ళి చెక్ ఇచ్చేసరండి అదేంటమ్మా అభిమానంతో ఇచ్చిన చెక్కుని వద్దను కొడదు దేనికి ఛాంపియన్ అన్న తర్వాత అభిమానులు అనేక రకమైన గిఫ్ట్లు ఇస్తుంటారు ఉద్రుకోవడం ఎందుకు ఊరికే ఇస్తారా అంటే తర్వాత తమ్ముడు పేరు అడ్డం పెట్టుకుని సంపాదించుకోరు అడ్డం పెట్టుకుని సంపాదించడంలో ఎవరైనా తమ తర్వాత మహాలక్ష్మి గారు మీరు అన్నం పెట్టండి ఏం బాబు తిని రాలేదా అభిమానులు తినిపించుంటారనుకున్నాంలే హోటల్లో బిర్యానీకి గుళ్ళో ప్రసాదానికి చాలా తేడా ఉంటుందండి మహాలక్ష్మి గారు మీరు అన్నం పెట్టండి ప్రయాణానికి అన్ని ఏర్పాట్లు అయిపోయాయా నేను వెళ్ళడం లేదు సార్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళడం లేదు సార్ వాట్ వెళ్ళవా ఎందుకను ఎలా వెళ్ళను సార్ మిమ్మల్ని పరిస్థితుల్లో వదిలేసి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎవరి కోసం వెళ్ళాలి దేశం కోసం నువ్వు నేర్చుకున్న విద్య కోసం సిటీయే తెలియని పల్లెటూరి వాడిని మీరు లేకుండా దేశం కానీ దేశం కన్ను ఒక్కడే ఎలా వెళ్ళమంటారు నిన్ను ఒక్కడే వెళ్ళమని ఎవరన్నారు మా అమ్మాయి కూడా నీతో వస్తుంది అవునండి పరశురాం గారి ఆశయం నెరవేరడం కోసం మహాలక్ష్మి ఏం తీరడం కోసం కాలేజ్ ఎగ్గొట్టి మరీ మీతో వస్తున్నాను ఏమంటారు నాన్నగారు కరెక్ట్ అంటారమ్మా నువ్వేమంటావు సిస్టర్ ఏమంటుంది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ అంటుంది అవును డాడీ మహాలక్ష్మి నా డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇద్దరు కోరిక ఒకటి అదనుకున్నది నేను సాధిస్తాను ఎస్ అందుకే దాని ప్లేస్ నేను తీసుకున్నాను మై డియర్ పూర్ ఫ్రెండ్ ఇప్పుడు అతనికి తోడుగా వెళతాను వచ్చేటప్పుడు నా జీవితానికి తోడు చేసుకున్న కలలు కనడం నీ వంతు కలర్ఫుల్ జీవితం నా వంతు నీకు నిజం చెప్పనా నీకు యాక్సిడెంట్ చేయించింది నేనే ఇంకా ఆలోచిస్తున్నా నా ఆరోగ్య పరిస్థితి పట్టించుకోకుండా నీకు ఆపరేషన్ చేయించింది ఎందుకో తెలుసా నా కళ నిజం చేసుకోవటానికి నా శక్తి సామర్థ్యాలు ధారపోసి నేను నీకు విద్య నేర్పింది ఎందుకో తెలుసా నా జీవిత సేన నెరవేర్చుకోవటానికి నువ్వు వెళ్ళాలి వెళ్ళి గెలవాలి ఆ ఆనందమే నన్ను బతికిస్తుంది నువ్వు కాదండి అవమానంతో వచ్చేస్తాను చెప్పు భద్రాచలం చెప్పు ఆ ఆనందంతో నన్ను బతకమంటావా అవమానంతో చచ్చిపోమంటావా చెప్పు భద్రాచలం చెప్పారు అంత మాటానికండి మీరు బతకాలి మీరు బతకాలి అయితే నా గురుదక్షిణగా నువ్వు అక్కడికి వెళ్తానని మాటివ్వు మీ మాట చెల్లిస్తానని మాటిస్తున్నాను మీ పాదాల నిదవట్టు నన్ను ఆశీర్వదించండి విజయంతో తిరిగి రామైపోయి 
పుట్టిన ఊరికి మాతృ దేశానికి గర్వకారణమవ్వాలి మీ మనసు నాకు తెలుసు మీరెప్పుడు నా మంచే కోరుకుంటారు వెళ్ళొస్తాను మనల్ని ఓడించడానికి పలుతారు ఏ మాయలోనూ పడకుండా గెలిచి రావాలి ఓకే 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 అప్పగింతలు అయిపోయాయి నో టైం పదండి కాకి తూపోయిందమ్మా బంగారాన్ని ఓడిపోతాను నేనే నెంబర్ వన్ అనే నీ నోటి వెంట ఓడిపోతానని ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను బేదరం కూడా ఫస్ట్ టైమే బాడీ షేక్ అవుతుంది వాడి పంచి గుర్తొస్తే పల్సు రేటు పెరుగుతున్నట్టు చిక్కు గుర్తొస్తే కీళ్ళల్లో వణుకొస్తున్నట్టుగా ఉంది ఇదిగో బేదరం వాడే కనుక పోటీలో ఉంటే పీకల దాకా తాగి పడుకోవడం బెటర్ అవును వాడు లేడంటే చెప్పండి వరల్డ్ లో నన్ను ఓడించేవాడే లేడు నేనే వరల్డ్ ఛాంపియన్ వాడు లేనప్పుడు కదా వాడు లేడు అవును వాడు థాయిలాండ్ వచ్చిన స్టేడియం వరకు రాలేడు స్టేడియం దగ్గరకు వచ్చిన రింగు దాకా రాడు ఆ పూచి నాది నువ్వు రెడీ అవ్వు ఎయిర్పోర్ట్ కి భద్రాచలం ఎందుకలా అడ్డం పెట్టుకుంటావు నీకు నాకు మధ్య ఏంటి అడ్డు ఉండకూడదు ఎవరు అడ్డ ఉండకూడదు యో ఫర్ మీ అండ్ ఐ ఫర్ యూ కమాన్ రుచిగారు ఎస్ రుచి చూడు నా అందాన్ని రుచి చూపించు నీ మగతనాన్ని అందుకే నీతో థాయిలాండ్ వచ్చాను మాటలొద్దు యాక్షనే కమాన్ నువ్వే గెలిచావు నువ్వే గెలుస్తావు గెలుపు నీదే మీరు మాట్లాడేది నాకు అర్థం అవ్వట్లేదండి అర్థం అవ్వదు నేనేం చేస్తున్నాను ఏం చేస్తానో అంత ఈజీగా అర్థం కాదు యోర్ గ్రేట్ రియలీ యోర్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ నా టెస్ట్ లో నువ్వు గెలిచావు ఏంటి టెస్ట్ అండి తెలియ కొట్టేశాను దెబ్బ తగిలిందండి నార్మల్ గా తగలేదు ఏమనుకోకండి డోంట్ వరీ అంతా మర్చిపోయి హాయిగా నిద్రపో ఓకే గుడ్ నైట్ ఓరి భద్రాచలం ఇంత మంచి అమ్మాయిని ఎంత దెబ్బ కొట్టావురా అప్పుడే వచ్చేసావు సరసం అయిపోయిందా వాడి పేస్ కి సరసం ఒకటే తక్కువ ఏ సీన్ రివర్స్ అయిందా వాడి జీవితమే రివర్స్ అయిపోతుంది ఎస్ రేపు వాడు రింగ్ లోకి ఎంటర్ అవడానికి వీల్లేదు నువ్వే రింగ్ లోకి వెళ్తున్నావు నాకు దక్కనది ఇంకెవరికి దక్కడానికి వీల్లేదు ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మికి తల్లులకు తండ్రులకు వందనములు ఇప్పుడు మన భద్రాచలం గారు తోడ కొట్టి బరిలోకి దిగుతున్నారు Ladies and gentlemen, I welcome you all to the 13th Asian Games Bangkok at the National Taekwondo Stadium. Yeinte tarasanga raavadam, maa tammu TV lo ostunnadu. Now the next match is between Mr. Shilamantau from Thailand. And Mr. Badrashalam from India. Badrashalam first time Mr Badrashalam second time Mr Badrashalam third time Are Badrashalam ekkadu unnavu ra ninnu kaadu bommanna nee intlo vallu 
నువ్వే కావాలనుకున్న ఊరోళ్ళు అందరూ అందరూ నీ కోసం చూస్తున్నారు రారా Spectators, your attention please. There's been a change. The participant from India, Mr. Suresh. భద్రాచలం దేశం తరఫున పోటీకి యువర్ ద లైక్ మ్యాన్ మన దేశం గెలవాలంటే నువ్వే రింగ్లోకి వెళ్ళాలి నువ్వు గెలిచినా నేను గెలిచినా ఒక్కటే ఎస్ Mr. Kim Chu from Korea and Mr. Amiro from the UAE. Please keep those sessions open. from Korea Now the final competition between Mr. Madrashlam from India and Mr. Kim Chu from Korea
ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਚੱਕ ਫਾਸਟ ਸੂਰਜ ਨਾ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸਾਂ ਬਲ ਟੱਪ ਚੱਲ ਚੱਪੋ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਮਲੀ ਨੈਕਸਟ ਏ ਟ੍ਰਾਈ ਚੇਚੂ ਸੂਰਜ ਨੇ ਚੱਪਰਾ ਤੇ ਚੇਂਡੀ ਸਾਵੋ ਕੇ ਲੋ ਪੋਈ ਰਿੰਗ ਲੈ ਨਾ ਚੇਲ ਪਾਵਾ ਪ੍ਰਾਣ ਮੰਨਤ ਵਰਕ ਓੜੀ ਪਈ ਮਾਤਰਮ ਬਾਈਕ ਵੇਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕੇ ਮਾਟੀ ਚਾਨੋ ਉਹ ਪਿਰੋ ਨੰਤ ਵਰਕੋ ਗਲਪ ਕੋ ਸਮੇ ਪੋਰਾਰ ਤਾਦਾ ਦੇ ਨੀ ਚਈ ਰੁਕ ਪਈ ਨਾਰੀ ਮੈਟ ਮਨੋ ਦੇਸ਼ਨ ਗਲ ਵਾਲਾ ਟੈ ਨੇ ਚਪਲਟ ਚਈ ਪਲੀਜ਼ Shalom your feelings and comments on this moment please please na ki english raadandi nu telugu lo ne maatladu padra chalo english lo ne translate chestanu guru garu master vintunnar sir mee shishudu padra chalanandi 
మీకిచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నాను ఆశీర్వదించండి అమ్మా చిట్టమ్మా చిట్టమ్మా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలి చిన్నాన్న అన్న నీ నోటి మాట నిజమైందమ్మా పెద్దన్నయ్య చిన్నయ్య మీ తమ్ముడు పనికి మాల్లు వాడు కాదని ఒప్పుకుంటారా అచ్చిబాబు బుచ్చిబాబులు బాగున్నారా నేను ఇంతటి వాణ్ణి కావడానికి మీ ముందు మాట్లాడే అవకాశం రావడానికి కారణం ఒక దేవత దేవతలు గుళ్ళోనూ ఆకాశంలోనూ ఉంటారంటారు కానీ ఆ దేవత ఈ భూమి మీదే ఉంది నా గుండెల్లో ఉంది ఆమె నాకు అండగా ఉంటే ఇంకెన్ని విజయాలైనా సాధిస్తాను అందుకే నా జీవితాంతం ఆమె నాకు తోడుగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఆ దేవత నా మాటలు వినాలని నా కోరికను మన్నించాలని అందుకు మీ అందరి దీవెన్లు నాకు కావాలని వేడుకుంటున్నాను ఆమె పేరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటారు బ్యాక్ బ్యాక్ మహాలక్ష్మి గారు సాధించావు భద్రాచలం ఆవకాయన్నం తీసుకొచ్చాను తిను బాబు భద్రాచలం గొప్ప నన్న పేరు తెచ్చుకుంటే గాని గోదావరి నీళ్లు ముట్ట నన్నావు ఇవిగో నువ్వు వెంటనే తన దగ్గరికి వస్తావో రావో నని ఆ గోదావరి తల్లే నీ దగ్గరికి వచ్చిందయ్యా ఇందా తీసుకో మీ ఇద్దరిని జాయింట్ గా షూట్ చేస్తాను నవ్వండి నవ్వండి మిమ్మల్ని కాదు వాళ్ళని ముందు తీసి లోపల పెట్టమ్మా అందరూ నవ్వుతారు ఇది గన్ కాదు కెమెరా షూట్ చేస్తే ఫోటో వస్తుంది